അൺലോക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി രാത്രി പത്ത് മുതൽ രാവിലെ അഞ്ചു വരെ കർശന യാത്രാ നിരോധനം തുടരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉയരുന്നതിനാൽ കാര്യമായ ഇളവുകളില്ലാതെയാണ് അൺലോക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട മാർഗനിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടഞ്ഞുകിടക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കീഴിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളും മെട്രോ സർവീസുകളും ഉണ്ടാകില്ല തിയേറ്റർ ജിംനേഷ്യം പാർക്കുകൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ എന്നിവ അടഞ്ഞുകിടക്കും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മതപരിപാടികളിലെ ആൾക്കൂട്ട വിലക്ക് തുടരും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും ഗർഭിണികളും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയണം ബാറുകളിലിരുന്ന് മദ്യപാനം അനുവദിക്കില്ല കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ നിയന്ത്രണം ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ തുടരും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിലും പുറത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക അനുമതി വേണ്ട നാളെ മുതലാണ് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പുതിയ കേസുകളും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മരണവുമാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകത്തിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ആയിരത്തിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് ആകെ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധിതർ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും രണ്ടായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് പേരാണ് നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുമുണ്ട് കോവിഡ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് യാത്രക്കാർ ഇന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തും ഇന്നലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്രവാസികൾ ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി പതിമൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളിലായാണ് പ്രവാസികൾ എത്തുക മാലിദ്വീപ് റാസൽഖൈമ അബുദാബി ദുബായ് മസ്കറ്റ് ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം യാത്രക്കാരുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുക കോവിഡ് ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താൻ ചൈനയിലേക്ക് വിദഗ്ദ്ധ സംഘത്തെ അയക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വൈറസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ നേരിടുന്നത് എളുപ്പമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ലോകം കടക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടർ വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വൈറസ് വ്യാപനം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനിടെ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷവും മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരവും കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മഹാമാരിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ പനി വൈറസിനെ ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തി പന്നികളിലാണ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് പന്നിപ്പനി വൈറസിന് സമാനമായ ഘടനയോട് കൂടിയതാണ് പുതിയ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പകരാൻ കഴിവുള്ള വൈറസാണ് ഇത് എന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആഗോളതലത്തിൽ രോഗവ്യാപനമുണ്ടായതിൽ ആഗോളതലത്തിൽ രോഗവ്യാപനമുണ്ടായാൽ പ്രത്യാഘാതം വലുതാകുമെന്നും ഈ വൈറസിനെ നേരിടാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സാധിക്കുക പ്രയാസമാകുമെന്നുമാണ് പഠനം ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികതല ചർച്ച ഇന്ന് നടക്കും ഗൽവാനിലെ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നാം വട്ടമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സൈനികതല ചർച്ച നടക്കുന്നത് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ചൂഷിലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിർത്തിയിലെ സേനാ പിന്മാറ്റമാണ് ചർച്ചയുടെ പ്രധാന അജണ്ട കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന സൈനികതല ചർച്ചയിൽ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ധാരണയായിരുന്നുവെങ്കിലും ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചും സേനാവിന്യാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചും ചൈന പ്രകോപനം തുടരുകയായിരുന്നു ഷംന ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ സിനിമാ രംഗത്തെ കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കും തട്ടിപ്പ്
അതിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷനാണ് ഷംന കാസിം ഇടുന്നത് അതുപോലെ നേരത്തെ പല പെൺകുട്ടികളും ഇവർ പഠിച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് കാരിയറാക്കാനും സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അന്വേഷണത്തിന് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും തിരിച്ചടിയായി തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഇയാൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലായി രോഗം ഭേദമാകുമ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും സിനിമാ മേക്മാനായ ഹാരിസിനെ രാത്രി വൈകിയും ഡി സി പി പൂങ്കുഴയിലൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു സിനിമാ താരങ്ങളുടെ നമ്പർ കൈമാറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷാജി പട്ടിക്കരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തും വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെയും ഫലമറിയാൻ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കൈറ്റും പി ആർ ഡിയും പരീക്ഷാ ഭവനും ഫലമറിയാൻ വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരള പരീക്ഷാ ഭവൻ ഡോട്ട് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എസ് ഐ ഇ ടി കേരള ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ ഫലമറിയാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് റിസൾട്ട് ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന പ്രത്യേക ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത പോർട്ടൽ വഴിയും സഫലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും എസ് എസ് എൽ സി ഫലമറിയാം വ്യക്തിഗത റിസൾട്ടിന് പുറമെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല റവന്യൂ ജില്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും ലഭിക്കും എസ് എസ് എൽ സി ഫലം ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പായ പി ആർ ഡി ലൈവിലും ലഭിക്കും സമ്പൂർണ്ണ ലോഗിനുകളിലൂടെ അതാത് സ്കൂളുകളുടെ ഫലം എത്തിക്കാൻ ഇപ്രാവശ്യം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത് ഫലപ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം അൻപത്തിയാറ് ക്യാമ്പുകളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എൽ സിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ പത്തിനകം പ്രഖ്യാപിക്കും നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുമ്പോഴും പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും സർവകലാശാല പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല പലർക്കും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പോലും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച നാലാം സെമസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളാണ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതലുള്ള ജില്ലകളിലെ കുട്ടികൾ പലരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നു എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെന്റർ അനുവദിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു ജില്ലകളിലെ സെന്ററുകളാണ് ബുധനാഴ്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പുതിയ സെന്ററുകളും ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഈ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കിഡ്സിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് എന്റെ വീട് എനിക്ക് ഇടുക്കി ആലപ്പുഴയാണ് എനിക്ക് സെന്റർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടുകളിൽ നമ്മളെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊറോണയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അതേ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കും അവരുടേതായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് കണ്ടോൺമെന്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തുമെന്നത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു ഗതാഗത സൌകര്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയും പലയിടങ്ങളിലും നേരിടുന്നുണ്ട് ശക്തമായ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ച് പി ജി പരീക്ഷകൾ സർവകലാശാല നടത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ജോസ് കെ മാണിക്ക് മുന്നിൽ എന്ത് മുന്നണിയിൽ നിന്നും പുറത്തായതോടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗം ഇന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരും തൽക്കാലം മറ്റു മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാതെ സ്വതന്ത്രമായി തുടരാനാണ് ആലോചന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വന്ന ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ ജോസ് വ
ഇത് മറികടക്കാനും കാലതാമസം വന്നേക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് മുന്നണി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാനാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ പുറത്താക്കിയതോടെ യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാക്കളെ ഒപ്പം ചേർക്കാൻ പി ജെ ജോസഫും ശ്രമം നടത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം അപ്രതീക്ഷിതമായി യു ഡി എഫ് പുറത്താക്കിയതിന്റെ ആഘാതത്തിലായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗം യു ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ ജോസ് കെ മാണിക്ക് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ആവേശഭരിതമായ പിന്തുണ നൽകി യു ഡി എഫ് വഞ്ചിച്ചു എന്ന വികാരം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാനായിരുന്നു ജോസ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചത് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞ ശേഷം ജോസ് പക്ഷത്തെ നേതാക്കളുടെ പൊതുവികാരം ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു യു ഡി എഫ് വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നേതാക്കളിൽ പലർക്കും എന്നാൽ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതോടെ നേതാക്കളുടെ ആകപ്രതികരണം വൈകാരികമായി ജോസ് കെ മാണി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെ പ്രവർത്തകർ ആവേശഭരിതരായി കെ എം മാണിക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു സ്വീകരണം ഇതോടെ നേതാക്കളും ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മുക്തരായി യു ഡി എഫിന്റേത് അനീതിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജോസ് കെ മാണി സംഭവ വികാസങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ കെട്ടിപ്പടുത്ത കെ എം മാണി സാറിനെയാണ് യു ഡി എഫ് പുറത്താക്കിയത് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം ആയി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലുമെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ അനീതിയാണ് തോമസ് ചാഴിക്കാടിനും എൻ ജയരാജും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ യു ഡി എഫ് വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു ഇനിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നാളത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ജോസ് വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമിട്ടത് ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് മുന്നണി പ്രവേശന മോഹം നൽകി സി പി എം ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശന സാധ്യത തള്ളാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളായ സി പി ഐക്കും എൻ സി പിക്കും ഈ നീക്കത്തോട് കടുത്ത എതിർപ്പാണുള്ളത് യു ഡി എഫിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ജോസ് കെ മാണിക്കും കൂട്ടർക്കും ധൈര്യം നൽകുന്നത് ആരാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകെട്ട പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇടതുമുന്നണിയെന്നും എൻ ഡി എ എന്നുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ മാറി മാറി കേട്ടു എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണം ജോസ് കെ മാണിയോടുള്ള താൽപര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെയും ആ തരത്തിലൊരു നിലപാടില്ലാത്തവരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടൊക്കെ വരിക ആ നിലപാടുകൾ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ വ്യവരാതിപ്പെടുന്നത് യു ഡി എഫ് ഇട്ടാലും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ബി ജെ പിക്കൊപ്പം കൂടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറപ്പ് അതിലൊക്കെ ഓരോ നില ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നിലപാടുകൾ വരിക അത്തരം ഒരു നിലപാട് അവർ വ്യക്തമാക്കട്ടെ ആദ്യം അതിനുശേഷമല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അത്ര പ്രതി കാണിക്കുന്നു സി പി എം കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ജോസ് കെ മാണിയെ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ജോസ് കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയത്തെ യു ഡി എഫ് അപ്രമാദിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ സി പി എമ്മിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാകില്ല മാണിയുടെ പാർട്ടിയെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്നത് സി പി ഐ ശക്തമായി എതിർക്കും പാലായിലെ മാണിയുടെ കുത്തക പൊളിച്ച എൻ സി പിക്കും ഈ നീക്കം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നണിയിൽ സമവായമുണ്ടാക്കിയ ശേഷമേ സി പി എമ്മിന് മുന്നോട്ടു പോകാനാകൂ അതുവരെ ജോസ് കെ മാണി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി നടത്തിയിരുന്ന കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസികളെ ഒഴിവാക്കി കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തും സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അഭാഗതകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ നേരിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത് അതേസമയം ഇപ്പോഴും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആശുപത്രികൾ പറയുന്നു കൂടാതെ സർക്കാർ പാക്കേജിൽ ചികിത്സാ തുക കുറവാണെന്നും സ്വകാര്യ 
മഹേഷിന്റെ മരണം ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ എസ് എൻ ഡി പി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാകും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തന്നെ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക മഹേഷിന്റെ മരണം പിന്നിപ്പിനിടയാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പഴുതടച്ചുള്ള നീക്കമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പക്ഷത്തിന്റേത് എന്നാൽ അന്വേഷണം നേരായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായ നിയമ നടപടികൾ അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പക്ഷപാതിത്വവും ഇല്ലാതെ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇന്നലെ ചുമതലയേറ്റ കണിച്ചുകുളങ്ങര യൂണിയൻ സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് കത്ത് നൽകി കൌൺസിൽ നേരിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണമെന്ന നിലപാടിലാണ് യൂണിയൻ ആലപ്പുഴ തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് സി കുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് സി പ്രതാപൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ മഹാരാജൻ എന്നിവരോടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് കേസ് അന്വേഷണത്തിനെതിരായ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അവഹേളിക്കുകയും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതേസമയം എഫ് ഐ ആറിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റുമായി ഇറാൻ ഇറാൻ രഹസ്യസേനാ തലവൻ ഖാസിം സൊലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമത്തിയാണ് നടപടി ട്രംപിനെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് ഇറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്റർപോളിനും ഇറാൻ കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഇറാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ഇറാഖിൽ അമേരിക്ക വധിച്ച സംഭവത്തിലാണ് നടപടി ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയാറ് പേർക്കെതിരെയാണ് ഇറാന്റെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കൊലപാതകം തീവ്രവാദം എന്നിവയാണ് ട്രംപിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കമെന്ന് ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രംപിനെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് ഇറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ ഇന്റർപോളിന് കത്ത് നൽകി അതേസമയം രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമോ സൈനികപരമോ ആയ നടപടികളിൽ ഇടപെടാൻ ആവില്ലെന്ന് ഇന്റർപോൾ ഇമെയിലൂടെ അറിയിച്ചതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് കവർന്ന പ്രവാസി സ്വപ്നങ്ങൾ മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് തിരൂർ തൃക്കണ്ടിയൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ കരീം ദുബായിൽ മരിച്ചത് പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ സജീവമായിരുന്ന അബ്ദുൽ കരീം ദുബായിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന തീവ്ര ദുഃഖം ഈ കുടുംബം അതിജീവിക്കുന്നത് കരീമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരെല്ലാം പറയുന്ന നല്ല വാക്കുകളിലൂടെയാണ് മകൻ മരിച്ച വാർത്തയുടെ പത്രക്കടലാസുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏതച്ഛനാണ് ഉള്ളു തകരാത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ കാലം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത അബ്ദുൽ കരീം കുടുംബത്തിന് എന്ന പോലെ സമൂഹത്തിനും ഒപ്പമുള്ളവർക്കുമെല്ലാം സഹായങ്ങൾ ഏറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പടരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് മെയ് ഒൻപതിനാണ് അവസാനമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് പിന്നീട് അസുഖബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ അവിടെ നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അവിടെ തന്നെ ഖബറടക്കി ദുഃഖമേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും മകനെപ്പറ്റി ലോകം പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഈ പിതാവ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായ സഹലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് കരീമിന് മക്കളായി മുമ്പ് ഉപ്പയുടെ കൂടെ വിദേശത്ത് പോയ സഹലിന് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടേക്ക് പോകണം ഉപ്പയെ ഖബറടക്കിയ മണൽത്തരികൾക്ക് മേൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ചുരുങ്ങിയാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളും സൽപ്പേരും ഈ ലോകം വിട്ടുപോകില്ലല്ലോ അത് 
എല്ലാവർക്കും നന്മ കൊണ്ടുവരട്ടെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഖ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവം ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥന അഖിലോട്ട് പാറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കണ്ണന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിൽ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പരാതി കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘത്തിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചും ബിനാമി ലോണിലൂടെയും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് കണ്ടെത്തിയത് സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റിനിൽ ലഭിച്ചു പാലക്കാട് കണ്ണന്നൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുഴൽമന്ദം റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിലാണ് വൻ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ഇവിടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം തിരികെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നാലു കോടി എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പാ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് കേരള സഹകരണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചട്ടങ്ങളും നിയമാവലിയും പാലിക്കാതെയാണ് വായ്പകൾ നൽകിയത് കൃത്രിമ ഇടപാടുകൾ നടത്തി ബിനാമി വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു സംഘം പ്രസിഡന്റ് ഹോണററി സെക്രട്ടറി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെല്ലാം ക്രമക്കേടിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടു കോടി രൂപയോളം സംഘം പ്രസിഡന്റിന്റെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ക്രമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയതായും കണ്ടെത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഹ്രസ്വകാല വായ്പകളിലായി മൂന്ന് കോടി എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ബിനാമി വായ്പകളാണ് ഈ തുകയിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രസിഡന്റ് വിനേഷിന്റെ രണ്ട് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കണ്ടെത്തി സൊസൈറ്റിയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചവർക്ക് ഒരു വർഷമായി നിക്ഷേപത്തുകയോ പലിശയോ നൽകിയിട്ടില്ല ഇതോടെയാണ് നിക്ഷേപകർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഭൂമി ഏഴ് പേർക്ക് നൽകി ഇതിന്റെ പേരിൽ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ബിനാമി വായ്പ എടുത്തതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വൻ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ സൊസൈറ്റിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് സർക്കാർ അനുമതിയോടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പന്നിയെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന കോടഞ്ചേരി സ്വദേശിക്കെതിരെ വനം വകുപ്പിന്റെ നടപടി മൈക്ക വാനിക്കോട് എടപ്പാട് കാവുങ്ങൽ ജോർജ് ജോസഫിനെതിരെയാണ് നടപടി പന്നിയുടെ ശരീരത്തിനു മേൽ തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് നടപടി കാട്ടുപന്നിയോട് അനാദരവ് കാണിച്ചതിന് പന്നികളെ വെടിവെക്കാനുള്ള ജോർജ് ജോസഫിന്റെ ലൈസൻസ് ഡി എഫ് ഒ റദ്ദാക്കി തിരുവനന്തപുരം വിതുര ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇനി മുതൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും എൻ ജി ഒ യൂണിയനും ചേർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ടും വിതുര ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭാവി അനിശ്വത്വത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടിയാണ് വാർത്ത എന്ന ഇടപെടൽ തുണയായത് മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന് ചുറ്റും ആശങ്കയോടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് ആശ്വാസ തീരമണഞ്ഞതിന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് വിതുരയിലെ ആലുമൂട് പള്ളിപ്പുര കരിക്കയോ ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട്ടിൽ ടി വിയും വൈദ്യുതിയും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്തയെ തുടർന്ന് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ടി വി എത്തിച്ചു നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് വീടുകളിൽ വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ വാർത്ത പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടി അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായി അതിന് എല്ലാ വിധത്തിലും അതിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് തന്നെ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടാനും കഴിയുന്നതാണ് ആദ്യ വാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം